യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന ഷൈനി മിസ്റ്റർ ബിജു കുമാർ ട്രഷറർ എ കെ ടി സി ടി എ ഡോക്ടർ രഞ്ജു കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സുബോജ് ഡോക്ടർ വിജില മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എ കെ ടി സി ടി യുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്രീസിയേഷനും അറിയിക്കുകയാണ് അംഗങ്ങൾ കുറവായി പോയി പക്ഷെ ഇത് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫിനോമിനാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മളൊരു സേഫ് സ്പേസിലാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ കെ ടി സി ടിയെ കൂടി അതൊന്ന് അതാത് കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനും നാക്ക് അസസറായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പോയത് ഇംഫാലിലാണ് ജാനുവരി പോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാലറി എന്നുള്ളൊരു സാധനം എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇത് മേഖലയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇംഫാല പോയി പോകുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഏഡൻ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ബിറ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ചെറിയ പറഞ്ഞ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ചു മാസത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെമ്പർ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഈ മിസോറാം എന്റെ ഒരു കോളേജിൽ ചില ടീച്ചേഴ്സ് എയ്ഡഡി എന്ന് മാറി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ പോയിട്ടു അതിന്റെ റീസൺ അവർ പറയുന്നത് എയ്ഡഡിൽ ശമ്പളം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ മാസം കിട്ടും അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ പോയ സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും സാലറി മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരൊരു സേഫ് സോണിലല്ല ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങളും പിന്നെ പല നല്ല പുതിയ ടേമുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫൻസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും അഗ്നിവീർ വരുന്നു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയ പലത്തൊക്കെ ഏകലവ്യം എന്നുള്ള മോഡൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ മറ്റെ എന്താണ് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ പല പേരുകളും കേൾക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ എസ്സൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കോമൺ ലിങ്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ടേമേ ഉള്ളൂ ജോലി സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ഇതിലേക്കാണ് പോയി അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ടീച്ചിങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്തിനാണ് എല്ലാ കോളേജിലും എല്ലായിടത്തും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡൽ ഒരു ഡേറ്റ മോഡല് ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് മോശം ടീച്ചറിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ടീച്ചറിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല ടീച്ചറിനെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ നല്ല മോഡൽ എന്നൊക്കെയുള്ള പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് എല്ലാം റവന്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സബ്ല്യൂ ചെയ്ത് താഴെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ല നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോ സാലറി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എൻട്രി ഓ എക്സിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് എത്ര കാലം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഐ കെ എസ് സിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സർവകലാശാലയുടെ ഐ കെ എസ് സികളിലാണ് ഈ ഓരോ കത്തും ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു കത്താണ് നമ്മള് ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്തായി
പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാം സോഴ്സോ രീതിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത്ര റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആ ചേഞ്ചസ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം റിഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും ഐ ക്യു എസ് സി മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും നാക്കിന്റെയും യു ജി എസ് സിയുടെയും അക്കാഡമി ബോഡികളിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട റിഫോംസ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എസ്സൻസ് ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ സംഘടനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ്സൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക കൺസീവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാ റിഫോംസിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ടേമുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നമ്പർ വൺ ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലേണിംഗ് മുഴുവനും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുക അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ ടു സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് നമ്പർ ത്രീ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എ ബി സി നോക്കിയാലും മൾട്ടിപ്ലിനറി നോക്കിയാലും ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കിയാലും റിഫോംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയാലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മോഡ് നോക്കിയാലും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടേമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തതിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയൊരു സി ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി എക്സിറ്റ് വരുന്നത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് വരുന്നത് ആൻഡ് എനി ടൈം എനി വെയർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടും ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആറ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആറാം സെമസ്റ്റർ അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ കാണുമോ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ കാണുമോ മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ വേറെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോം അപ്പം എക്സിറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എൻട്രി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മെയിൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം വേറെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറണം എന്നൊക്കെ അതിന് അവസരം കൊടുക്കണം ഏത് വർഷം പാസ്സായി പോയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയ കുട്ടി മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ചിൽ പഠിച്ചു ആ കരിക്കുലം വന്ന് മാറി അന്നത്തെ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ആ കുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളാം ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെയാണ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മോഡിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണോ വെച്ചാൽ അതിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി അതാണ് അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കറിക്കുലമിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കോഴ്സസ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് കൊടുക്കും ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കോമേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജി എസ് ടി എന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി കൂട്ടി പഠിക്കണം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാം ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാം അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാം അത് അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാം സോ ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിഗ്രിക്കായിരുന്നു വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഒരു വെരി സ്ട്രോങ്
ആ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് മാറുമോ ഒന്നും പറ്റി എന്ന് വരില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കിൽസ് അപ്പൊ ഈ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും നടക്കണം അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സ്കിൽ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് കൊടുക്കണം ആ സ്കില് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ എത്ര പരട്ടി കണ്ടന്റ് ഇട്ടാലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സർവീസ് പർപ്പസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നോക്കിയാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം പലപ്പോഴും നമ്മളെക്കാളും കുറവായിരിക്കും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കണ്ടന്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ വരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ള എല്ലാം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ജീവിക്കുക ആറ് മോഡ്യൂൾ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിച്ചു ഈ ആറ് മോഡ്യൂൾ ഏത് മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാതെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടന്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ദെൻ അത് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എ കെ പി സി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിനോട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കോഴ്സസ് വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം ചില കോഴ്സസ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ലവ് ഫോർ ദ കൺട്രി വാല്യൂ ആഡഡ് നല്ല വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വാല്യൂ ആഡ് എന്നുള്ളതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാടാണ് പക്ഷെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ അതിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൂടെ പ്രയോജനമില്ല അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് സാധനമായിരിക്കും അതുപോലെ ചില സ്കിൽസ് അത് സോഫ്റ്റ് ആവാം ഹാർഡ് ആവും ആ സ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സ്കില്ലിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കരിക്കുലം വന്നപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് തന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സാറേ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി ഒക്കെ കൊള്ളാം എല്ലാം ചെയ്തോ പക്ഷെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ലോഡ് നോക്കിയിട്ട് ഈ കോറിന്റെ സാധനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തരുതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മാറക്കാം ഈ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിനിന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ലോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യും അതിന് നമ്മളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആഡ് കോഴ്സോ സെയിം ഡിസിപ്ലിൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല കാരണം ഭാവിയിലുള്ള ഡിഗ്രിയുടെ വാലിഡിറ്റി എസെൻഷ്യലി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മാർക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ കുട്ടി പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പീരീഡിനകം അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ജോലിയാണെങ്കിൽ എത്ര പീരീഡിനുള്ളിൽ ജോലി കിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ എത്ര പീരീഡിനുള്ളിൽ ഓട്ടർപ്രണർ ആവും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര പീരീഡിനുള്ളിൽ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രമേ ഇനി ഭാവിയിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് കൺട്രി ഇപ്പൊ നമ്മള്
അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടോ പലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അധിക കാലം ചെന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് ബെനിഫിഷ്യലി എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഒന്നും വേണ്ട വാല്യൂ ആഡ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ പഴയ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയാണ് അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും പൊസിഷൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല ഡിസിപ്ലിനിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ടി സി എസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബികോം പ്രോഗ്രാം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ശമ്പളം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഓൺലി തിങ് ഈസ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതേ ബികോം ആണ് പ്ലസ് ടി സി എസ് പറയുന്ന മൂന്ന് അഡീഷണൽ കോഴ്സും കൂടി ചെയ്യാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബികോമിന് കൂടെ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള മോഡലിംഗ് സ്കിൽസ് പക്ഷെ ഈ മോഡലിംഗ് സ്കിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സ്കിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷൻ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി നീ ടു ബി ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഡിഗ്രി വിട്ട് പുറത്ത് വിടുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസിനെ കീ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് ഈ സ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസി നമുക്കറിയാം സ്കിൽ ബേസ്ഡ് സ്കിൽ എംബെഡഡ് പ്രോഗ്രാം വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനാറ് തവണെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്കം പോയി നമ്മൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിലോസഫി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലോ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കം ഒരു ടേക്ക് അവേന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ഓരോ പ്രൊജക്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ടേക്ക് അവേയിലായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുക എന്റെ ഔട്ട്കം തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഔട്ട്കം അല്ല പറയുന്നത് ഇന്ന് എ കെ പി സി കെ നടത്തി ഈ പരിപാടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടോ ഈ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇത് എങ്ങനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഔട്ട്കം മതി സേ എക്സ് ഈ എക്സ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഒന്നും നടക്കാതെ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം ഞാൻ ഈ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറെ ഇയറിന്റെ റിഫോംസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ വളരെ നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും വിശാലമായ തരത്തിൽ ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫൈനൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ സ്പെല്ലിംഗ് ഔട്ട് എൻഡ് ഔട്ട്കംസ് എൻഡ് ഔട്ട്കംസ് ഫ്രം എ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം എ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രിക്കാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഓരോ പേപ്പർ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പത്തോ ഇരുപതോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നത് ഈ പത്ത് ഇരുപത് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ എന്തിലേക്കൊക്കെ പറ്റും അത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കാ
നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളുടെ സെമിനാർ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഔട്ട്കമ്മോട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിലബസ് മാത്രമുണ്ട് സിലബസിൽ നമ്മൾ പറയും സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയും അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓട്ടോ ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രി അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ പാടെ അത് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എൻ എഷുറൻസ് ഓഫ് റിമെമ്പറിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എഷുറൻസ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് ഔട്ട്കം ബേസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണോ അത് കൊടുത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഔട്ട്കം അനുസരിച്ചാണോ ഈ ഔട്ട്കം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം അസൈൻമെന്റും ഇന്റേണലും കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റും നമ്മുടെ ടോക്സും ഒബ്സർവേഷൻസും എല്ലാം ഈ ഔട്ട്കത്തിലേക്ക് പോകണം അവരുടെ സ്കില്ലിങ്ങും ആൻഡ് എൻഡ് പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റേഴ്സിന് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ് ആണ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഔട്ട്കത്തോട് കൂടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്കം ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ പോകുന്നത് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്കിപ്പോ അത് നിൽക്കുന്നത് കരിക്കുലമിലാണ് ആ കരിക്കുലമിന് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അവരൊന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കും വില്യംസ് പാഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റിമെമ്പർ പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്ലൈ അനലൈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് അങ്ങനെ ആറാണ് നമ്മൾ അതെന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതല്ലാതെ വേറെ പല ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കൂടിയിട്ട് പറയും രണ്ടെണ്ണം റിമെമ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് വന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അവസാനത്തത് ക്രിയേറ്റ് ഫോം അപ്പൊ അവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ ഫോർ എ വെരി ഡീപ് കോൺസെപ്റ്റ് സപ്പോസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു റിമെമ്പർ അവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇന്ത്യ ഏത് വർഷത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്താ നടന്നത് ഇന്ന രാജാവ് ഏത് വർഷത്താ വന്നത് ഈ ഷേക്സ്പിയർ ദ ഇന്ത്യ പ്ലേ എപ്പോഴാ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മാത്രം ഓർക്കുന്നു ഇഫ് യു വോണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കൊട്ടേഷൻ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടി ആ കൊട്ടേഷൻ കാണാപ്പാടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം റിമെമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഔട്ട്കം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ് റിമെമ്പർ അല്ല അപ്പോ അവിടെ അത് ചോദിക്കുമ്പോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്കം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഏത് വർഷം നടന്നെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ആയി ചോദിക്കുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ അധികവും നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അനലൈസിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കുലമിൽ ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള എങ്ങനെ നോക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫൈൻ ആർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആയിട്ടായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡി ഒരു എസ്സേ എഴുതിയാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ക്രിയേഷന്റെ ഇവാലുവേഷൻ വേണം അത് ഇന്റർണൽ ആവാം എക്സ്റ്റേണൽ ആവാം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് തന്നെ എല്ലാം ആവണമെന്നില്ല അപ്പോ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആക്കണം ഈ ടേം ഔട്ട്കം ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ വില്യംസ് പാഡി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് വളരെ മെഷറബിൾ ആണ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെട
എന്താണ് അതാണ് വെർബ് വെർബിലേക്ക് മാറാൻ നയൻറ്റീസിലെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ഷൻ വേൾഡിലേക്ക് പറയാം എന്ത് ആക്ഷനിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്ന വലിയ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പറഞ്ഞത് സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റിംഗ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റിംഗ് സെൻസ് ഒരു പോളിടെക്നിക് അല്ല ഒരു കോളേജ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒരാള് ഫിറ്റർ ഇട്ടർ പ്ലമ്മർ ഇലക്ട്രീഷൻ ഒക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അതേ ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് അല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഹൈലി ജനറിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ആയത് ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല സോ ഇഫ് യു വോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാം പക്ഷെ ദെൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു കമേർഷ്യൽ ഫ്ലൈങ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒട്ടും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഔട്ട്കം കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആക്കാം ബട്ട് വി കനോട്ട് ലിവ് ഇറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഇൻ ഗിവിംഗ് എൻ ഔട്ട്കം എന്ന് സെയിം ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പത്ത് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് സെമിനാർ നടത്തി സ്വിമ്മിങ്ങിലുണ്ടാവും <laughs> 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 പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി നോക്കിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയും എന്ന് വെച്ച് ജോലി കിട്ടും ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനില് സ്വിമ്മിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുന്നത് ആർക്കാ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവനെ മാത്രമേ എടുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഫിറ്റ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ കോഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒന്നിന് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അയച്ചാൽ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വഴി അയാൾ ഒരു കോഴ്സ് അയാൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് ജീവൻ നൽകുക അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എംപവേർഡ് ആവുക സ്കിൽഡ് ആവുക ആ കോൺഫിഡൻസ് അയാൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കേസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ജോലിയിലേക്ക് മാറും ഈ കുട്ടി അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ തരുക ആൻഡ് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി പഠിച്ച കാര്യത്തിന് അവിടെ ജീവൻ നൽകുകയാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിസർച്ചും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച കാര്യം നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ ആരോപണം അതാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോമ്പിറ്റൻസി ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ ആദ്യം വന്ന മേഖല മെഡിസിൻ ആണ് മെഡിസിൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ലെവലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ മെഡിസിൻ ആണ് അവരൊരാൾ സർജറി പഠിച്ചിട്ട് എം എസ് സർജറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർജറി അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയോ സർജറി ചെയ്തോ നല്ല പ്രശ്നം ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് മുമ്പിലുണ്ടാവും അവിടെ പഠിച്ച സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സർജറി അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലാതെ എനിക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വല്ല പ്രശ്നം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഈ ഔട്ട്കത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് ആൻസറിങ് വൈ റാദർ ദൻ വാട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഓരോ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിലും ഓരോ ദിവസത്തെ തിയറിയിലും ഒരു വോട്ടോ ഉണ്ട് ഒരു വൈയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് വോട്ടാണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഷേക്സ്പിയറിനെ ഇന്ന നാടകാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വോട്ടാണ് അപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് വൈ അപ്പൊ വൈ ആണ് ഔട്ട്കം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും നിങ്ങൾ ഔട്ട്കം
ഇപ്പൊ നമ്മള് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സെറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ സിമിലാരിറ്റി ഹോമോജിനിറ്റി ഇല്ല ഒരുമിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഗോ ടുഗദർ അതിലൂടെ സ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് അത് ഡിപ്ലോമ അതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡേഞ്ചർ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേർ വി ഹാവ് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് terms of economic backwardness social backwardness of your love suppose i come from a poverty uh, poverty stricken family angana oru family na varunengil ee theere vedilla sambandhikamayittu valare pogotta nikkunengil oru paksha aadatha certificate inde varathil enikku or exit option undengil naavile enikku kittuna 1000 or 1000 or vechittu poothaiku poan kaaran ende family athra budhimutta angana vannu kanja joli eduthu kanjittu oru paksha thirichu varan saadhichillengil എന്റെ കരിയർ വിൽ ബി മോർ ഡിസാസ്റ്റർസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സിറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു പിടിച്ച് അവസാനം വരെ പോയിട്ട് ഡിഗ്രി നേടിയാൽ ഇപ്പൊ ഈ എക്സിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബിക്കമിങ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഹയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് പല കോളേജുകളിലും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സും മെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ വാർച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തേർഡ് വാല്യൂ നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പോളിസി അതുപോലെ അല്ലാതെ നാല് മണിക്കർ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പൈസ ചിലവാക്കി ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ കറങ്ങി നടന്ന് രാവിലെ കോളേജിൽ പോകാതെ ഉള്ളതല്ല കൺവൈവ് ഇത് ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവരുടെ സ്കിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് കാര്യമായാലും ലാംഗ്വേജ് ഓടിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വലിയ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വലിയ ചലഞ്ചിങ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ വേറെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് സാധനം അവിടെ പോയി അപ്പൊ ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഒബ്സർവിംഗ് റിലേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബേസിക് സാധനങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള സ്കിൽസ് ഇതിലൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വരണം ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് ഒരുമിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ മോഡ്യൂൾസ് വിച്ച് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വിച്ച് വിൽ വർക്ക് വണ്ടേഴ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പമ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ റീതിങ് ചെയ്യുന്നു സോ ഔട്ട് കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് വൈ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വൈ ആണ് എല്ലാത്തിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡൽസിനും ലീഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് പരിപാടി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നൽ വേണം ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്നത് ഇന്ന ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്ന് വീണ്ടും ഒരു എക്സസൈസ് ആവും പോകുന്നു നടക്കില്ല കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു സാധനം ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ട് വരും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ മതി കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫിലോസഫി ഇസ് ദാറ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദേക്ക് അവേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നതാ വേണ്ടത് അത് ഏത് പോയിന്റിൽ കിട്ടും അത് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട് കംസ് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു കോഴ്സ് ഔട്ട് കംസ് ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി പ്രോസസ് വൺ ടൈം കൊണ്ട് ഒറ്റ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കരിക്കലും കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഈ കമ്മിറ്റി എനിക്ക് വേണം വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താൻ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഇരുന്ന പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അഞ്ചു ദിവസം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളും ഇത് നോ
അത് വേണമെങ്കിൽ യു ഗിവ് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണം എന്നാൽ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കലില്ല ഇവിടെ യു ആർ ഗിവിങ് സംതിങ് വിത്ത് എ ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ് എ പർപ്പസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിറ്റ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫിറ്റ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നാരായൺ ചേട്ടൻ പറയാ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ പറയാ ഡോണ്ട് സേ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ബിയോണ്ട് അവർ റീച്ച് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു പുട്ട് എവറിങ് അണ്ടർ ദ സം ഇൻ ടു വൺ തിങ് സോ മേക്ക് ദം ഫിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്മോൾ തിങ് വിച്ച് വിൽ ബ്രിങ് മോർ മീനിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടു ദേ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സ് വൈസ് മാപ്പ് ചെയ്തു അതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു ചാലഞ്ച് അതാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോഴ്സിന് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഔട്ട്കം ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അത്രയും ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ചേട്ടൻ ഷോ യു ദാർജ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്കം ആണ് കോഴ്സ് വഴി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഈ ഔട്ട്കം ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ഇത് ഓരോ നേടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം നേടും ഉദാഹരണത്തിന് ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്കം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിയറീസ് ലൈക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്കംസ് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏത് തിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം തിയറീസ് വൺ ടു ത്രീ ഏതാ ഡോട്ട് സെ ലൈക്ക് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള പലതാവും വേരിയസ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് എക്സെക്ടർ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ പലതിനും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാക്ക് എക്സെക്ട്ര എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലവര് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ എക്സെക്ട്ര 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 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ എക്സെക്ട്ര കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആ എക്സെക്ട്ര വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ സോ വി ഷുഡ് ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോം ആ വാലുവേഷൻ ഒക്കെ ആ ഫോം ആയിരിക്കണം ഇന്ന ഔട്ട്കം ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്കം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടും ആ ഔട്ട്കമ്മിന് വേണ്ട കാര്യം റിമെമ്പർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ മാർക്ക് കൊടാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പാസിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് ടു ത്രീ വേർഡ്സ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എനിക്കറിയില്ല പല സബ്ജക്ടും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് പലരും പരീക്ഷയിൽ പാസ് ആവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരുമാതിരി എല്ലാ കോഴ്സും പാസ് ആവും അതിലൊന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കുന്ന ആൾ അവൻ ഒന്നിലേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല പരീക്ഷ ചോദിച്ചതല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്താണ് സയന്റിഫിക് ചില വി ആർ സീൻ കണ്ടു ഒരു അൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടാണ് എം ബി ഒ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എഴുതി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് എഴുതി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അഞ്ചിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഈ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം കൂടി വർക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കുട്ടി എഴുതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുകൊണ്ട് അവര് പാസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്താണ് ഈ ഔട്ട്കം ഔട്ട്കം ചോദിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അവസാനം പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മറുഭാഗത്ത് പറയുമ്പോ ദിസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ വേറെ എവിടെ വന്ന ഒരു കുട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവാം ഈ കുട്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ
You don't dilute your process, but don't restrict entry. Another concept to our restricted chain is there. Maybe there is no doctor, there is no medicine, or there is no there. You can have, but by and large, our English in our case, very good. Our drama in our case, very good. Our India in our case, very good. Our one is good. Our process is very tough. You can do it. 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 So multidisciplinary programs, almost like that. So these are the changes which are going to come. ഇതിനുവേണ്ടതായ they should feel that it is very simple or other is simple to complex on the concept outcome basic for it simple to complex for it todakkathil thanne idu valare easy aanu nisaram aanu nammal vijayichal aarkum padikkan pattum ennalla concept it's not like you are taking from complex to simple complex to simple is a concept like nammal class il vannu varaikku parayana they ellaru sradhichu ketta vannu ketta innu yan padikkan povunnathu valare important aittla kaariya kaariya thavana ee parikshayil edhittu pathi thavana vidare theechukodu nikkaru thele thoi ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എങ്കിലും തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയ സംസാരം അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റർ സൈഡിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഏതിലോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇതുണ്ട് സ്പോർട്സിൽ ഇതിനുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഇത് എങ്ങനെ അവർക്ക് ആക്ഷനിലേക്ക് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വോർസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വോറിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് സയൻസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വർക്ക് ഇൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പ്രിങ് ആവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഔട്ട്കംസ് ഐഡന്റിഫൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പ്രിങ് ആവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഹൗ യു ടാഗ് ഇതിനൊരു ടാഗിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടാഗിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതും നമ്മൾ എ കെ പി സിറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അക്കാഡമിക് നെയിം സ്റ്റേക്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻസ്പിരിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് വിഷ് വി നോട്ട് ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ് നോ എപ്പോഴാണ് ഒരു സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുക ഈ ഔട്ട്കം ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങുന്ന ഇന്ന സമയത്ത് അസൈൻമെന്റ് ആ അസൈൻമെന്റ് ഇന്ന ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും ഇന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മിഡ് സെമിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് സെമിനാറിന്റെ സമയത്ത് വിസിറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പ്രശ്നം വെച്ച് ആദ്യം പ്ലാൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ നടക്കുന്ന പേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ പോലും കഴിയും ബാക്കി പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കഴിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് ലാഗി അപ്പൊ ആ പരിപാടി നടന്നു ഈ പരിപാടി നടന്നു മറ്റേ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ച് ഈ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഹാപ്പസ് ആണ് ഹൗ യു ടേലർ മേക്ക് ദിസ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് വേണം ഓരോന്ന് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ബജറ്റഡ് അവേഴ്സ് ബജറ്റഡ് അവേഴ്സിന്റെ റിയാലിറ്റി എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും ഈ ബജറ്റഡ് അവേഴ്സ് പലപ്പോഴും കിട്ടാതെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ കരിക്കും പി ജി കരിക്കും വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാം ആ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടാതെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പല ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബജറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ടൈം പോകുന്നു ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക് എന്താണ് എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പരിപാടി കാണും മൂന്ന് ദിവസം ഓണം നാല് ദിവസം അപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം നാലഞ്ചു ദിവസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ റെഗുലർ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിലാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക്സ് അക്കാഡമിക്സിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെയുള്ള പ്രോസസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഔട്ട്കം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇതിനെ എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയും നഷ്ടപ്പെട്ട് തോന്നിയ പോലെ അഡ്മിഷൻ നടത്തി എപ്പോഴെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്താൽ ഇത് നടക്കില്ല സോ ദിസ് ഫിലോസഫി ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ ഈ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് ബജറ്റഡ് ടൈം ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് ബജറ്റഡ് പ്രോസസ് ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഫിലോസഫി ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് സംതിങ് ബിയോണ്ട്
അവിടെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം എന്റെ സ്കില്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാത്തതായി കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ആ ആ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തിരിക്കണം വി ആർ ഫേസിംഗ് ദിസ് ബിഗ് ചാലഞ്ച് കോമേഴ്സ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഷൈനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ത്രെഡ് പറയാം ഇൻ ഫൈനാൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ് ആവുന്നതാണ് കോമേഴ്സിൽ ഫൈനാൻസ് വെച്ച് പാസ് ആവുന്നത് ജി ആർ എഫ് കിട്ടുന്നു എൻട്രൻസ് എഴുതി വരുന്ന പിള്ളേരാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എടുക്കുന്നത് മോർ ദൻ വൺ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഈവൻ നൌ ടേക്കിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ മുപ്പത് സീറ്റ് അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഐ ഐ എം ലക്നൗന് പോകുന്നു വിത്ത് എൻട്രൻസ് റിസൾട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് ദ കോൾ ഇറ്റ് എ ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഫെലോ പ്രോഗ്രാം വഴി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡന്റിന് ഫേസ് ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ പോലെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു ദി ആർ ആസ്കിംഗ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ടു കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റൂം അടുത്ത റൂം ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ച് വെച്ചാൽ കോമേഴ്സിൽ നിന്ന് പോയ എല്ലാവരും ഔട്ട് ആയി മാത്തമാറ്റിക്സും എഞ്ചിനീയറിംഗുകാരാണ് അപ്പോൾ വേർ ഇസ് യുവർ കോമേഴ്സ് സംബഡി എൽസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദാറ്റ് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കോമേഴ്സിന്റെ കരിക്കുലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് അത് എടുത്തില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫൈനാൻസ് സംബഡി എൽസ് സ്റ്റോക്കി വേറെ ആരോ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിച്ചു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിനെ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പെറാക്സ് കോമേഴ്സുകൾക്കും അത് എടുക്കാമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്കിൽഡ് ആകാമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയം തോന്നി ഇത് നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇന്നും ഈ ആശയത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഈ ഡൊമൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാം ഓൾറെഡി ഹയർ ലെവൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമേഴ്സുകാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഐ ഐ എമ്മിലും ഐ ഐ ടിയിലും എല്ലാം കയറുന്ന ഫിനാൻസും ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഈ മാത്സിന്റെ ബാക്കി അവർ പഠിച്ചിട്ടു മാത്സിന്റെയും മോഡലിങ്ങിന്റെയും ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് സെയിം ഇഷ്യൂ ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജസ് സെയിം ഇഷ്യൂ ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് വെയർ ലിങ്കേജ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെയിം ഇഷ്യൂസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് തിയോറിറ്റിക്കലി മാത്രമല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം തിയോറിറ്റിക്കൽ ബോർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ക്രോസ് ആ ക്രോസ് കണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ടൈം ഇസ് ഹൈലി ഇത് വേറെ എന്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ എവിടെ അവസരം ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കി ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് കം ദിസ് ഇസ് ടൈം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാലന്റ് പൂൾ മറ്റേ സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും ഫാർ ബെറ്റർ ടാലന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ബട്ട് പ്രോബ്ലം ഇസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മൾ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിപ്പോകും ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓരോ കരിക്കുലം റിവിഷനിലൂടെ പുതിയ കാര്യം പറയുമ്പോഴും വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറയും സാറേ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് സാറ് വേണമെങ്കിൽ മോഡലിംഗോ എന്താ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകും അങ്ങനെ ആയാൽ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ഇത് പറയുന്നു
സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യക്തമായ ഔട്ട്കമ്മോട് കൂടി ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ കൾച്ചർ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യും ഗെറ്റ് ഫീലിംഗ് ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി വെറുതെ റിച്വൽ ആയി മാറാതെ ഈ അസൈൻമെന്റ് പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഐ കെൻ ബി റൈറ്റിംഗ് വൺ സെന്റൻസ് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാതായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ സെന്റൻസ് എഴുതുന്ന ഒരു പെർപ്പസ് വെച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പസ് വെച്ച ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പസ് വെച്ച ഒരു ഇന്റർണൽ പരീക്ഷ നടത്തണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് ആ പെർപ്പസ് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമ്മിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററോട് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിടാൻ പോകുന്നു എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഡയറക്ട് ചെയ്യാണ് റിമെമ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ സ്ക്രീൻ അതങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും ബട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് റിച്വൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിച്വൽ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി കിട്ടി എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടി പോയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അത് അതിനേക്കാൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇസ് ഗോ ടു ഗെറ്റ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആവാൻ പോകും അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു പെർപെറ്റിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം എല്ലാ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആവും ചിലർക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആകുന്നേ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആകുന്നത് വളരെ താമസിച്ചിട്ട് ചാലഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പല കോൺസെപ്റ്റിലും റിസേർച്ചിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫോക്കസ് മാറ്റണം വേറെ ആരും ചെയ്യും കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ പി ജി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് പി ജിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളും ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റും ലുക്കിംഗ് എസ്പയറിംഗ് ഓൺലി ഫോർ ടീച്ചിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തേക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പി എസ് സിയിൽ ഓപ്പണിങ്സോ മറ്റുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് അത്ര ഇല്ല സോ റിസർച്ചിന്റെ ഫോക്കസ് ടീച്ചിങ് മാത്രമാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് പല സെക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണോ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ച് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇയർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് വാക്കുകളായിട്ട് മാത്രം കാണാതെ അതിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ ചെറിയ പരിപാടിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ഇന്നാത്രാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇന്നാ ഭാഗം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കി സിലബസിൽ ഇന്ന സാധനത്തിനോട് ടാഗ് ചെയ്ത കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് പോകുന്നു ഈ തിയറി ആ മോണിറ്ററി പോളിസി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി ആയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് I am not bothered about how many theories are learned by heart and how many theories are reproduced and brought forward. That is the secondary one. That is the concept and outcome based. Simply, that is the one. One robust learning, one joyful learning, one purposive learning, one end in a lecture learning. Just like you can call it swim, fly, take over. That is the one. That is the one. That is the one. That is the one. That much content which will bring in a change. that much content which will give life which will a theory will live after some time through a person through a student or theory live aitu namlu kaan adana namlu cheri process so you talk uh, 20 30 courses or uh, maybe two or three courses will be related to that aa tarathil we design and kaan so thanks for this opportunity or anything if you want to ask or share we can do that now otherwise we'll call it a day for a brief outline on it. we have been doing this consistently across the country now across disciplines so engineering and the medicine of the outcome not because i am an expert in that but we have been delivering this across and we have lots of programs coming out on this uh, ideology of how it is linked cheki mana yani concept or expert in life no yani education magre na la la iki aadhi idu varna confusing aayittu thonni and 2018 la higher education council is stat
അപ്പൊ അത് ഈ പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്ന കേസിൽ എല്ലാം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആക്കണമെന്നില്ല ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ജനറേറ്റ് ആക്കാം സിലബസ് <laughs> മാത്രമല്ല <laughs> എല്ലാ പ്രോസസ്സും എന്റെ പരീക്ഷ വരെയും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വെരി വെരി ബെസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ യുവർ അക്കാഡമിക് എൻഡേഴ്സ് പല സ്ഥലത്തും മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരെ വരെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് പലർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ കിട്ടുന്ന ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വേണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ഗോ വെരി സ്ലോലി അതുകൊണ്ട് ചില പീസസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്കിൽ ലെവൽസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് സ്ലോലി ഓഫ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് റിഫൈൻ ഇൻ വൺ ലോൺ ഒരു വർഷം ചെയ്താൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതിന് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ എക്സസൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ബട്ട് ഡോണ്ട് സി യുവർ സെൽഫ് ടു ബി വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ try to bring it into reality so wish you all the very best and thanks for this opportunity anything you want to take up you can take up otherwise we'll call it a day thank you so much thank you sir vera varu pole inna the meeting konde endengilum ore outcome undagumennu njan pratheekshikkeyana sarana nammal kanyaichiyana ee program vachu രണ്ടാം തീയതി സാർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പോയി സാർ സുഖമില്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് വന്നത് അപ്പൊ സാറിന് അതിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയാണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതില് നമ്മുടെ എക്കബിസിറ്റിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബിജു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സൈലം സാറിനെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യയുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് വെൻ കമ്പയർ ടു എനി അതർ നേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമ്പതിനായിരത്തോളം കോളേജ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ 
മൂന്ന് മാത്രല്ല ചിലപ്പോ ഈ കുട്ടി ആറാം സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും അവിടെ അഞ്ച് സെമസ്റ്റർ വേറെ എവിടെയോ പഠിച്ചാൽ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഔട്ട് കം എങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ട്രൈ ടു അഡോപ്റ്റ് മോഡൽ പേഴ്സി വിതൌട്ട് കസ്റ്റമൈസിംഗ് ഇറ്റ് ടു ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിപ്പോ കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റ് മതി നല്ല ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വി ട്രൈ ടു മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ഓർ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോ ഡിസൈൻ <laughs> it is definitely going to be of purpose if it is customized and if it is uh, prepared in tune with the conditions in which we are in your flexibility for any conditions they are saying critical mass in campus they are saying multidisciplinarity ivada oru vaadu college gal 300 400 pullar ullu college undu aage 300 undu rando mooru degree undu how can you bring up a kutti gal joyful aakana ki idu link cheyanu computer science alle ikka data analytics aanu avada oru department e illa അങ്ങനെ ടീച്ചറെ ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് വേണം അപ്പൊ അടുത്തുള്ള കോളേജുകളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അതേപടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ലാ പ്രോബ്ലംസ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ ദി സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ആളുകൾ കിട്ടിയിട്ട് വരില്ല ഈ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേടി വരും പേടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഫീസിനെ ബാധിക്കും സോ ദർ ആർ അലൈൻ ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് വട്ട് ഐം ട്രൈ ടു സേസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഫേസ്ഡ് മാനറിൽ ഇത് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാം all of a sudden it cannot happen so where it has been scrapped it was because we were trying to just borrow and implement it without looking at what our academic calendar strict and policy law come based education paari poonu nanu yaadu samshayam undu adhaayidu nammal ippo parayil ippa chele eti december vare poonu nu thonnu first semester admission poorthi aga appo ee december vanna kutti ide engena nanu aadhu semester vaaki kaaryam nokkan poo aa kutti ke thara semester hours litti അപ്പോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഈ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കലണ്ടർ പാലിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസ് ഇവൻ ഇനി ഇന്ത്യ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ കുട്ടികള് ഒരു ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോ ഇയർ എന്തിൽ വരേണ്ട ടിക്കറ്റ് പോലും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് പരീക്ഷ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ തീരുന്ന പറഞ്ഞ തീർന്നിരിക്കും ഇന്ന ഡേറ്റിൽ റിസൾട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കും ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ അവർക്ക് അറിയാം എന്ത് സെമസ്റ്റർ തീരും എന്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് ജോലിക്ക് കയറാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ എന്ത് പരീക്ഷ തീരുന്നു പോലും എന്ത് അഡ്മിഷൻ തീരുന്നു പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ലെക്തി പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ പലതും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പരീക്ഷയും മാറ്റി വെച്ചു എന്നാ പൈപ്പാസ് കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പരീക്ഷ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു അപകടം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സർവകലാശാല ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഈ ദിവസം നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷയും മാറ്റി വെച്ചു ഡിഗ്രിസ് <laughs> ഫോക്കസ് <laughs> 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 ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടണം എന്തിനു വേണ്ടി അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു ഈ ഔട്ട് കം എത്തിയ ഇന്ന അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു ഇന്ന ഔട്ട് കം കിട്ടി ഇന്ന പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി ഇന്ന ഔട്ട് കം കിട്ടി ഇന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പ് നടത്തി ഇത്ര പേർക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇനി ഇത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇല്ല അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഓട്ടോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ ദർ വിൽ ബി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ബട്ട് വി കനോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എലോൺ ഔട്ട്
നാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആക്കി നാക്ക് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആക്കാം ആ രീതിയിൽ അല്ലാതെ വി നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഇസ് കാരിയർ ഫോർ അപ്പൊ ആ കാര്യം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി കോം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ടൈൽ ആയിട്ട് ഇത് മാത്രം എടുത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ വിനാ കോം സാർ സാർ ഇതിന് മുൻപ് ഐപിഎസ്സി കോളേജ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ചെറിയ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സജഷനാണ് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാർ എത്തിയിരുന്നു 2018 ആണ് സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫോർ ദി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് സാറിന് <laughs> 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 ാണ് <laughs> ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
definition of the Unnam the part of the Vida Chodi. And the elaboration of the Seed of Vida Chodi. Now, the concept of the Vida Chodi. That there is. There is lots of mistakes are coming like that. Skill level, open the duplication, and then there is. There is no problem with the facilities, non and non comprehension. Ah, open the open. Ah, they don't have to say. Ah, they don't have to say. Ah, they don't have to say. Ella pertama seti itu, boleh ini anak anak mudi seti yang anda. Boleh anak anak muda anak muda itu seta itu minum pada ini itu tu mudi ada cuci mudi tu ada tu juga nak pergi. Boleh anak semua ini. Lagu ini sama tu pun mudi. Apa tu tu ni le? Tari ni mana itu le? Tari ni kalau macam ni, lab experience ni ada tu psycho mana. Ha. Saat itu boleh kita cuci mudi lagi. Ha. Umur tu ni. That is very. Ha domain ni yang pada ada tu mudi tu pada pelajar mana boleh. Ini domain le. See, cognitive domain ni tu mana saat ni dah urut tiada ni kita. Jadi manusia itu trigger ini. Ada trigger ini dah. I must feel something. Ente feeling, ente cinta, ente suami ni. Apa I gave itu? No kaitan pas kaitan tu lakukan. I gave itu example like, ini bumi atau suria ni cipta, ni suria atau bumi ni cipta. I'm talking about daily ni ada sama itu. Orang samsei ni dia. Ini samsei ni ada buat ini cognition mana orang samsei ni doh ni. You are teaching something and somebody is saying, ini ur theory but bismillah buat ini orang ada cinta. Nah, kami ni perlu pasti ni. Mungkin bumi suria ni orang mana beri barang makan tak? Suria ni bumi ni orang mana makan orang tak? Bumi ni orang mana suria ni orang makan? Tapi ada apa? Ada perih sikit ada apa? That is that form. What I'm trying to say here is, ini ini konsep tu kalau orang dah nak beri ini cognition lagi tu orang ada efek tau. Efek tau orang ni jadi bukan confusion ni. Ini kita susah dengan tau orang ni. Kita tak pergi susah dengan tau orang. Kita kumbu susah dengan tau orang ni. Kalau macam ni feeling ni susah dengan tau orang ni. तो हम का सोचते भी उठाओ नहीं जाए समाधान भी उठाओ नहीं जाए संदोष भी उठाओ नहीं जाए इन तरह के रिश्ते के ढंग से तो बोलने आना भी चाहिए इन तरह के बात सब जाओ इन्हें भी उसको बोलते हैं जब ये एक्टिव और बहुत से टाइम लाइक ना हमारे आप तो हर सब उनके लेवल के लेवल के क्वेश्चन से देखेंगे there is a starting point. If you want to talk about it, you will be able to talk about it. If you want to talk about it, there will be a change in the board of studies. If you want to talk about it, there will be a change. There will be a change in the world. And then we go on criticizing it differently. We have to change. But if you want to change, you will be able to change. If you want to change, you will be able to change. If you want to change, you will be able to change. You will be able to change. You will be able to change. Ketrogo perawatan, nama lain sendiri, kerja itu lebih ni mahkamah kelas itu dengan apa? Assignment ini lebih ni mahkamah. Assignment ni, kita korang pernah dengar lebih ni mahkamah. Ketrogo perawatan, nama lain deliberation sulit itu dengan apa? Assignment itself is a strong learning process. Ada orang teacher ni mahkamah control dengan apa? Ada orang tu pernah dengar dengan assignment. Ada learning process itu dengan apa? Download ini, reload ini, ada yang sulit. Ada orang tu cerita dengan apa? Ada orang tu cerita dengan apa? Ada orang tu cerita dengan apa? Adili university uli, external uli, ada uli lho. Hendak kahiyan ada assignment ini kita jangan ana korang tu nih. Practical je ini lho, observation je ini lho, case studies je ini lho. Apa internal lah process ana korang punya sakti internal lah. Do percentage ni punya korang kurang korang tu yang reform. Progressively fifty percent ada. Apa ini fifty percent ni pertama ini boleh mana dangerous lah. Baik ambil mana ambil je best ni ambil je worst ni ana korang tu. Nada sama boleh kaya boleh. Apa adil ni amal je ini nih. Jangan korang tu ni amal orang orang tu accountable lah. Ini je process. Walaupun bangga itu assignment se editing atau ke, nama kita korang tu ada. Nama kita lada kan ni lama. Orang India sahaja yang buat itu, na ada sendiri sahaja yang kita ada. Learning is more strong than asking them to download and write over it. Apa es? Adil kan, nama kita freedom orang tu pada tu. Ibu dia na sistem itu pasti macam mana? When you are taking another system, awal ikai ikai je ina student, awal mentoring awal implement itu. Ada example. Ada banyak example sendiri. Mentoring implement itu, apa? Orang buat ini muka dah lama tu beri. Mentoring file tu beri ini. Mentoring file ni mudahnya update ini dengan aku itu. Anjir kalau tak mudahnya pack mau dengan mentoring itu kata orang itu aku itu. Aku itu lagi mentoring itu. Anak itu orang itu anjir kalau tu lagi aku itu mudah ingatnya jelek. Anjir orang itu lagi orang itu mudah. Ia akan orang itu pergi. So that we are trying to refine that. Apo? Nampaknya apa itu? Apa itu anjir kuteh itu lagi patu kuteh itu macam close link itu lagi kering je. Transparent itu je. Ada orang itu kuteh macam side link. Ada orang itu side link itu lagi. Ini dia orang itu mana itu lagi. Automatically orang itu mau check out. Yang orang itu na assignment so kan dia website lantai, lagi orang institution website lantai. Ada la outcome yang mana, ini type of apa. Indah na assignment orang itu, orang kita perlu. Ini you want, ini recorded class ada kita boleh. Recorded class itu boleh, no ni orang tu suruh sih. Melalui mata orang orang ni, recorded awal awal lagi. Pilih a bit careful. Indah pada orang ni, 
ഒരു മോറൽ ചെക്ക് ആണ് ദീസ് ആർ തിങ്സ് വിൽ നോട്ട് ഇംപോസിബിൾ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വാല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആയാൽ പോലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേപ്പറിനോട് വേറെ മലയാളത്തിന്റെ നാല് പേപ്പർ ചേർന്നിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന നാടാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഭാഷ ഒന്നായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് മലയാളത്തിൽ എഴുതി മലയാളം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ഫീലിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇട്ടാലൊക്കെ ഞാൻ മതി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് തരാൻ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചില കോളേജിലൊക്കെ ഇന്നാളത് കോളേജിൽ പോയപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംഭവം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരെ എല്ലാം ഈ കുട്ടികൾ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുക ഒരു കുട്ടി ഉള്ളു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി ഈ കുട്ടി വരുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പണി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻസെന്റീവ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മറ്റേ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് കോട ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് പതിയെ ട്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വിഹ് ടു കീപ്പ് അവർ ഓഡിയൻസ് ഇൻടാക്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരും ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ വരും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കംസ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും യു കൻ അട്രാക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ാണ് <laughs> ഈ നോട്ട് ഓൺലി ഐ ടി എസ് സി ഞങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ട്രെയിനിങ് പോകാറുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പോകാറുണ്ട് ഡേറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് എൽ ഐ സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് പോകാറുണ്ട് ഏക ട്രെയിനിങ് ഈ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്ലസ് ടു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാറുണ്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഫുൾ ടൈം അഞ്ചു മണി വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഏക വിഭാഗം നമ്മുടെ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് നല്ല ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ എൽ ഐ സി കാർഡ് അത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മോഡൽ ആണ് ആ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഐലൻഡിൽ വന്നാൽ പറ്റും ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പരിപാടി മാത്രമേ കോളേജിൽ നടക്കൂ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് വിച്ച് വാസ് ഗിവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് വരും അറുപത് ശതമാനം പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ടി മിഷന്റെ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരും ഇല്ല അപ്പൊ അവർ അത് തരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിറ്റിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പാളയത്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം മറ്റേ സെക്ഷനിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സി ഇ ഓഫീസ് അവിടെ ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് വികാസ് ഭവൻ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാര്യം ഇത് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട് കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി പല മറ്റ് ഔട്ട് കമ്പുകളും സാധിക്കും സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആരെങ്കിലും സംഭവിക്കും പ്ലസ് ടു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് ട്രെയിനിങ് നമ്മളിപ്പോ എച്ച് എസ് എസ് ടി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം നാല് കഴിഞ്ഞോട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ തീരുന്ന ഏഴരയ്ക്കാണ് എം ജി കോളേജിൽ നടന്ന ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതേ ഞാൻ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കോളേജിലാണ് നോട്ട് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കുഴപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഴപ്പം ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ
റിസർച്ച് കോഴ്സ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഇനി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓരോ സമയത്തും പഴയ മാധ്യമങ്ങളെ സാർ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട് നടത്തിയത് നടത്തുന്നൊക്കെ പറയും മീറ്റ് ദ സ്കോളർ എലു ഡയറ്റ് നോബേൽ തോട്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ സാറോട് പറയാം സാർ ഇത് ആർക്കു വേണ്ടി നടത്തുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നു അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ ആരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അത് അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ബേസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു കേട്ടതായിട്ട് പത്ത് പേരാണ് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വി ആർ ഹാപ്പി അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഔട്ട്കംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹാപ്പിയാണ് നാല് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി അഞ്ച് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് പോലെ ഈ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു അറിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂസില് ഒരു പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഓബിയുടെ പോലെ ഒരു സർവേ ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രീ ട്രെയിൻ പോസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അനാലിസിസ് പല ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് റീഫ്രഷറിന് പോയ ടീച്ചർ പോയി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ അപ്പൊ അവർ പല ഓപ്ഷനിലും കൊടുത്തു ഒരു ഓപ്ഷൻ അവരുടെ നോളേജ് കൂടി അവരുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് കൂടി അവരുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി കുറെ കൂടി റിഫൈൻഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതാണ് അവരെ ആകെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ടീച്ചർ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ടീച്ചർ വന്നു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് എൻ ആർ സിയുടെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ആറ്റ് റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ആ ബാഡ് അതിൽ കുറെ എണ്ണൊക്കെ വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രീ കൺസീവ് നോഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രീ കൺസീവ് നോഷൻ എന്താ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഗുണമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും അതിലെങ്കിലും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ആ നോഷനോടുകൂടി ഇന്ന ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ സമയം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷനോട് കൂടി ആരംഭിച്ചാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് എത്ര നല്ല ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാം വിമർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിമർശിക്കുക അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള സെന്റൻസ് കാണിക്കാം മറ്റ് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് പറയാം എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യു ഡി സി വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സ്കിൽ എംബെഡ് ലേണിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കരിക്കുലം നമുക്കാണ് ഇതെല്ലാം പണി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കരിക്കുലം വന്നു ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാം യു ജി സിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കരിക്കുലം ഉണ്ട് ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം സബ്ജക്ട് ടു ലേൺ ഡീപ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ സംഘടനകളും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിനെ പറ്റി അവയർ ആവണം വോട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഗുഡ് വോട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ബാഡ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിഫോംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം സാറേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിൽ കൂടെ വരണം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വാല്യൂവേഷനോട് ചേർന്ന് വരണം അസൈൻമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗുണം ഉണ്ടെന്നുള്ള പറ്റി യാതൊരു സംശയം ഇല്ല ഗുണം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയ ഗുണം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പെർഫെക്ഷൻ വന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ ഗുണമാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷൻസിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് കൊടുത്ത് ഗുണ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ